Hello everyone, this is Dennis speaking and today I'm going to show you some important information that you need to know about coffee. Just pay attention to it, okay? So let's go to the coffee area. Vale. Vamos a ver en inglés cómo pedir un café y cómo saber lo que estoy pidiendo. Vale. Perfectamente. Bien. Vamos a ver los tipos de café. Type of coffee. Vale. Primeramente es un espresso. Es una pequeña cantidad de café concentrado. El black coffee. Dice que black coffee es café solo. Americano o American coffee. Café más agua más agua caliente. Vale. El famoso latte. Café más leche caliente. El famoso white coffee que es café blanco, suena raro, pero bueno, así es, que es café americano con un chorrito de leche del tiempo, sin espuma. El famoso cappuccino es, el cappuccino es café más leche caliente, más leche espumosa, más cacao, o es, bueno, cacao, y está. Vamos con el famoso mocha o mocha, bueno, se dice mocha, que es italiano. Café más cacao, más leche caliente, a veces también con crema. Dice, si eres más de, co de café cortado, lo mejor es que pidas un espresso with a dash of milk. ¿Cómo se pide un café con un cortado? Pues en inglés, excuse me, may I have an espresso with a dash of milk? With a dash of milk. O, may I have an espresso with a dash of milk? O, excuse me, can I get a, 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 an espresso with a dash of milk? Aquí tenemos más. Dice, si te, gusta, si, te, si te cuesta pedir ojo cuando tomas café, entonces asegúrate de pedir un café descafeinado. Por ejemplo, simplemente incluye la palabra decaf delante de tu tipo de café preferido. Decaf coffee, de, por ejemplo, decaf latte, que es un café con leche, pues descafeinado, decaf American, American Dict. ¿Eres, ¿Eres caluroso para pedir café con hielo? Pues ice, pues ice, ice, ice latte o ice American, ¿ok? Aquí tenéis tipos de leches también, pues el tipo de leche es whole milk, leche entera, semi skin, skimmed milk, leche semi desnatada. Skimmed milk, leche desnatada, soy milk, leche de soja, oat milk, leche de avena, almond milk, leche de almendras, rice milk, que es de arroz. Y vamos ahora con los tamaños que es large, medium, small, large, grande, medium, mediano, small es pequeño. Ya estás preparado para pedir un café, vale, ya sabes. Por ejemplo, si digamos si es el café es para llevar, pues aquí tenemos es to take away o to go. Por ejemplo, I like a, like a small cup latte with skimmy, skimmy milk, please. I'll have a medium cappuccino with soya milk, please. ¿Qué es? La primera es, I like a small latte with skimmy milk. Me gustaría un café con leche desnatada. La número dos. I have a medium cappuccino with... Uh, With, with soya milk. Pues quiero que me des un cappuccino con leche de soja. Can I get a large ice American, please? ¿Me puedes poner un café largo con hielo, por favor? Y la última ya. Could I have an espresso to take away, please? ¿Me puedes poner o servir un espresso para llevar? Y aquí podéis las, poder ver las frases que vas a escuchar. What can I get you? What can I get you? Tres maneras para decirlo. What can I get get you? Or what can I get you? Excuse me, what can I get you? Or may I take your order? What would you like? Is it, is it to, to have here or to go? Es para tomártelo aquí o para llevártelo. Is it for here or to take away? Es para aquí o para llevártelo, ¿vale? Anything else? Algo más? Oh, is that okay? Is that is that is that it? Is this the that comes for that comes to? Vale, eso bien. Eso son serían. That comes to serían dos two point ninety nine. Vale, serían dos punto ninety nueve. That'll be or oh, 
4.50. ¿Será o es, es? 4.50, please. Here you are. Aquí lo tienes. Here you go. Aquí le vas. Y aquí, veis, aquí podéis observar un pequeño diálogo, etcétera, etcétera. Y nada, espero que os guste este, este pequeño tutorial que he hecho para mis amores, alumnos. Alumno, gracias. Y por ahí os veo. Chen, chao, chao. Thank you, thank you. See you next time, man. Eh? Chao.